Online KPSS sayfası için hazırlanan mini testlere üssü sayılar ile devam ediyoruz. İlk sorudan 4 üzeri eksi 3 üzeri 2 verilmiş bir özelliği hatırlatıyor bize. Şu şekilde olursa üsler çarpabiliyorduk. Bu da 4 üzeri eksi 6 oluyor. 4 üzeri eksi 6'yı açarsak 2 üzeri 2 üzeri eksi 6. Bir daha çarparsak 2 üzeri eksi 12. İkinci soru yine bir özelliği hatırlatıyor. Alt tarafları aynı olursa üst tarafları çarpım durumunda topluyorduk. Bölüm durumunda ise çıkarıyorduk. 8 üzeri 1 geliyor bu yüzden. 8 üzeri 1 de başka bir açıyla yazarsak 2 üzeri 3 üzeri 1. Bu da 2 üzeri 3. Toplamın 5 katını sormuş. 1, 2, 3, 4, 5 terim var. 5 çarpı 5 üzeri 3 aslında bu. Dolayısıyla 5 üzeri 4. 5 ile bir daha çarparsam toplamı 5 üzeri 5. Yine bu soruda yine altlar aynı üst taraflar üzerinden işlem yapacağız. Bölüm durumunda olduğu için çıkarıyoruz. 2x artı 3 eksi 2x eksi eksi eksiden artı 1. 4 geliyor. 3 üzeri 4 oluyor ve o da 81'e eşit oluyor. Şu soruya bakalım. Eksi 2 üzeri 2 parantez olmadığı için eksi, eksi 4 oluyor. Artı parantez olduğu için artı 9 ve eksi bir şeyin sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için 1. Buradan da eksi 6 pardon 5 4 olarak görünüyor. Bu soruda eksi 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetini sormuş. Bu da 1 bölü 16 oluyor. Çarpı eksi 2'nin beşinci kuvveti eksi 32 oluyor. Buradan da eksi 2 geliyor. Şu soru bir önceki soru, biraz önceki sorunun biraz daha zoru. Tabanı da farklı yapmış ama benzeteceğiz. 27 3 üzeri 3'tür. Şu şekilde yazınca soru çıkıyor. 3 üzeri 3 üzeri eksi a eksi 1 bölü 3 üzeri 3 a eksi 1. Bu da şuna eşit oluyor. 3 üzeri 3a eksi 3 bölü 3 üzeri 3a eksi 1. Bölüm durumunda yine çıkaracağız üstleri. Dolayısıyla 3a eksi 3'ten 3a eksi 1 çıktı mı? Eksi 2 kalıyor. 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 9. İşleminin sonucu nedir demiş. Biraz karışık gözüküyor ama bakalım. Şurası... A üzeri, eksi A üzeri 2 olur. Eksi A üzeri 2'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü A üzeri 4 olarak geliyor. Yani e, A üzeri eksi 4 geliyor. Çarpı şurada bir kolaylık var. Üstler aynı gibi. A üzeri eksi A, A üzeri 6. Burası ise eksi A üzeri e, eksi 6 oluyor. A üzeri 6 çarpı eksi A üzeri eksi 6. Şunları çarpınca eksi 1 geliyor. Bununla da onu çarpınca eksi 1 bölü A üzeri 4 geliyor. Biraz karışık ama işlemini gör yapınca görülüyor. Şu güzel bir soru. 5 üzeri 100 parantezini alalım. 5 eksi 1 bölü 5 üzeri 99. Şurası 4. 5 üzeri 100 bölü 5 üzeri 99 ise 5. 5 çarpı 4 de şu soruda yine alt tarafları eşitleyeceğiz. 8 yerine 2 üzeri 3 yazalım. Eksi, yani üzeri x eksi 1 çarpı 2 üzeri 6 eşittir 1'miş. 2 üzeri 3 x eksi 3 çarpı 2 üzeri 6 1 çarpım durumunda üstleri topluyoruz. 2 üzeri 3 x artı 3 eşittir 1 yani 2 üzeri 0. 3x artı 3 sıfıra eşit. Dolayısıyla x de eksi 1'e eşit. Burada diyor ki 144 üzeri x'i bu ifadeler türünden yazın. Bunun mantığı şu 144'ü 2 ve 3 türünden yazıyoruz. 36 çarpı 4'tür bu. 36 da 6 çarpı pardon. 9 çarpı 4'tür. 
Bu da 3 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 2. Dolayısıyla 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4. B'den 2 tane kullanacağız. A'dan 4 tane. B kare çarpı A üzeri 4 olacak. Yine biraz zor görünen bir soru. Alt tarafı önce benzetelim. 5 üzeri x eksi 1 a'ymış. 125 ise 5 üzeri 3'tür. 5 üzeri 3 çarpı 2 eksi 2 x direkt yazalım. 3 çarpı 2 eksi 2 x. Bu da 5 üzeri 6 eksi 6 x oluyor. Şuraya bakarsak benziyor ifadeler. 6 parantezinde x eksi 1 olması için şöyle eksi 6 oluyor. Şu şey, bu şekilde benzettik ifadeyi. Dolayısıyla aslında şu ifadenin altıncı kuvveti karesi alınmış. Bir de x ile yer e, şurada x ile sayı yer değiştiği için 1 bölü a üzeri 6 olmuş. Yani a üzeri x 6. Şu da güzel bir soru. Şimdi şu şekilde bakınca x çarpı y'yi görmek zor. Ama iki taraf çarpınca 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir 9 çarpı 16 deyince Şuradan 2, şuradan da 4 olduğunu görüyoruz. 2 çarpı 4, 8. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Bakalım. 2x artı 3 eşittir. 3x eksi 8. x eşittir 11. Çünkü tek kuvvet dikkat edersek. Çift kuvvet olduğunda bu oluyor zaten. Buna da bakalım. Çift kuvvet olduğunda mesela 2'nin karesi eksi 2'nin karesine de eşit olabiliyor. Ona bakacağız. Önce normal duruma bakalım. 2 a artı 1, 3 a eksi 2. Buradan a eşittir. 3. Bir de 2 a artı 1 eşittir. Eksi 3 a eksi 2 diyelim. Ve eksi herhangi bir tarafa atabiliriz. Ya eksi 2 a artı 1 eşittir. 3 a eksi 2 diyeceğiz. Ya da bu tarafa eksi koyacağız. 2 a artı 1 eşittir. Eksi 3 a artı 2. Attığımızda 1 eşittir. 5 a a eşittir. 1 bölü 5. 1, 1 bölü 5 buradan geldi. 3 yani 15 bölü 5 de buradan geldi. İkisinin toplamı 16 bölü 5. Bu döküman bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.